Hello my dear manifestors welcome to scale up with nimmi appo ellavarkum enna kettondikkina ellavarkum smile wishes appo ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഹോപ്പണോപ്പണോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോപ്പണോപ്പണോയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ഓരോ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹോപ്പണോപ്പണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക് എന്താണ് സെൽഫ് ഹോപ്പണോപ്പണോ ആണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഞാൻ മാത്രമല്ല എന്റെ കൂടെ കുറെ മാനിഫെസ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഇപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരെ പോലെ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സെഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പം ഇപ്പം ചില സമയത്ത് അത് മോർണിംഗിലായിരിക്കും ഈവനിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും അതിന്റെ പ്രോപ്പർ അപ്ഡേറ്റ്സ് എവിടെ കിട്ടും നമ്മുടെ നിമിസ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ക്ലബിൽ കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗ നിഷ്ടപ്പണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിമിസ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ക്ലബിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സൂമിന്റെ ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ എന്താ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ സെലിബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് എന്താ ലൈഫിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് പോകണം എന്ന് അതിയായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലേക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റർ കിട്ടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇപ്പോൾ പല പല സ്റ്റേജസിലായിരിക്കും ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏതൊരു മേഖലയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഏതൊരു മേഖലയിലോട്ടും എന്തിന് നിങ്ങൾക്ക് എക്സൽ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും ആദ്യം എന്ത് വേണം നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ ചുമരുണ്ടെങ്കിലേ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ആദ്യം ഏറ്റവും ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യം എന്താണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് നമ്മുടെ മൈൻഡ് ആണ് നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ വെൽ ബീങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് ഒക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇമോഷണൽ വെൽ ബീങ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇമോഷണൽ വെൽ ബീങ് നമുക്ക് അതിന്റെ ഓണർഷിപ്പ് ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്ന് നിങ്ങളിൽ പല ആൾക്കാരും എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ എന്നെ ഇപ്പൊ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് പലരും എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലെ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ കീ വേറെ പല ആൾക്കാരുടെ കയ്യിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അവർ തീരുമാനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോൾ നിങ്ങളെ എപ്പോൾ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കണം എപ്പോൾ നിങ്ങളെ സങ്കടപ്പെടുത്തണം എന്നൊക്കെ മറ്റു പല വ്യക്തികളുടെയും വാക്കുകളാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫ് അങ്ങനെയൊന്നും കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ലൈഫിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഓണർഷിപ്പ് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് എന്ത് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ മാജിക് സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ മാജിക്കോ അതെന്താ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നമ്മള് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഒരു മാജിക് ആണോ ആ ഒരു മാന്ത്രികം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഷോസ് അതൊക്കെയാണോ അല്ല ആ മാജിക് അല്ല ലൈഫിൽ മാജിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു അമേസിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ മാജിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്തിലായിരിക്കണം അലൈൻമെൻറ്റിലായിരിക്കണം ഹോപ്പണോപ്പണിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സെൽഫ് എങ്ങനെ സെൽഫ് ഹോപ്പണോപ്പണ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ പല ആൾക്കാരും ഇന്ന് എന്താ പറയാം എന്താ ഒരു ട്രേഡിങ്ങിലാണ് എന്താണ് മാനിഫെസ്റ്റേഷനും ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷനും ഒക്കെ അല്ലെ അതിന്റെ ഒരു ട്രേഡിങ്ങിലാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം എന്താ കുറെ ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഈ ടെക്നിക്സ് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്താൽ ഇന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കും പക്ഷെ എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാത്തത് കാരണം നിങ്ങളുടെ എനർജി ലെവലാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വരണമോ വേണ്ടയോ
ഡിസിഷനാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഡെസ്റ്റിനി ഡിസൈഡ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനിക്കുന്നത് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ്ങിലൂടെ പറ്റുമോ ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് വെറുതെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോസിബിൾ അല്ലെ വെറുതെ അങ്ങ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തിങ്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യണം പോസിറ്റീവ് ബി പോസിറ്റീവ് ടു എവറി തിങ് എന്നും എല്ലാവരും പറയും പക്ഷേ ഞാൻ പറയും അങ്ങനെ വെറുതെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ബി പോസിറ്റീവ് ആകാൻ പറ്റുമോ ശരിക്കും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും തട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം വെറുതെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആവാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമ്മൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആവാനായിട്ട് എപ്പോഴും പറ്റുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വരേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് നാച്ചുറൽ എത്ര കോൺഷ്യസ്ലി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആവണം എന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മര്യാദയ്ക്ക് മറുപടി പറയണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളുടെ അടുത്ത് മര്യാദയ്ക്ക് മറുപടി പറയണം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാരൻസിൻ്റെ അടുത്ത് മര്യാദയ്ക്ക് മറുപടി പറയണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് പോസിബിൾ ആവുന്നില്ല കാരണം എന്താ നിങ്ങൾ അലൈൻമെന്റിലല്ല അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ അലൈൻമെന്റിൽ ആവുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് എനർജി ലെവലിലുള്ള വ്യക്തിയാണ് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എഗെയിൻ നിങ്ങളുടെ എനർജി ലെവൽ എവിടെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഡിസൈഡ് മീൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയണം എങ്കിൽ എന്താ ആ ഒരു ലിങ്ക് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ഏതൊരു എനർജി ലെവലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു റിയാലിറ്റിനെ നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പഠിക്കണം അല്ലാതെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തും ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഇല്ല നമ്മൾ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹോ ഒപ്പണപ്പണോ കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു അവർ ഹോ ഒപ്പണപ്പണോ നമുക്കറിയാം ഹോ ഒപ്പണപ്പണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് അതൊരു ഹവായൻ ഹീലിംഗ് ടെക്നിക്ക് ആണ് അല്ലെ ഹവായൻ ഹീലിംഗ് ടെക്നിക്ക് ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോഗീനസിന് വേണ്ടിയിട്ട് റീകൺസിലിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസിനെ എല്ലാം ലെറ്റ്ഗോ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സെൽഫിനെ ഹീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സെൽഫിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോ ഈ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ സെൽഫ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഹോ ഒപ്പണപ്പണോ പല കാര്യങ്ങൾക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സെൽഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഹോ ഒപ്പണപ്പണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ വരുന്ന വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സെൽഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹോ ഒപ്പണപ്പണ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് എനിക്ക് അറിയാം ഐ എം സോറി പ്ലീസ് ഫുഗി മീ ഐ ലവ് യു ഐ താങ്ക് യു ഈ നാല് ഫ്രേസ് ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പക്ഷെ അത് ആരോടാണ് പറയേണ്ടത് ഇല്ല എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത് വെറുതെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കുമോ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എക്കാലത്തെയും ഡൗട്ട് ആണ് അപ്പൊ എന്തിനാണ് നമ്മൾ സെൽഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് കാരണം ഇന്ന് നിങ്ങളിൽ പല ആൾക്കാരും നിങ്ങളുടെ പല മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് നടക്കാത്തതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എനർജി ലെവൽ താഴെ തന്നെ കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അംഗീകരിക്കുകയോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും സ്നേഹിക്കുകയോ ഉൾക്കൊള്ളുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മാനിഫെസ്റ്റേഷന്റെ ഏറ്റവും വൺ ഓഫ് ദി ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം എന്ന് പറയുന്നത് പല പല തടസ്സങ്ങളുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു കാരണമാണ് എന്ത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് തന്നെയുള്ള അംഗീകാരവും സ്നേഹവും ഇല്ലാത്തത് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയും ഇനി എന്താ പറയുന്നത് സെൽഫ് ലവിനെ കുറിച്ചിട്ടാണോ ആ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം സെൽഫ് ലവ് ഞങ്ങൾ കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ നിമ്മി സെൽഫ് ലവ് ഇല്ല എങ്ങനെയാ ഇത് ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ഞങ്ങൾ കണ്ണാടിന് മുമ്പിൽ പോയി കസറത്ത് നടത്താറുണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സെൽഫ് ലവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മിററിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിന്നിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കുന്നത് മിററിന്റെ മുമ്പിൽ പോയി നിന്നിട്ട് ഐ ലവ് യു പറയുന്നതാണ് ഈ മിററിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന
കേട്ടോ സ്ത്രീകളായാലും പുരുഷന്മാരായാലും ആ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ നിങ്ങളുടെ ജീ നിങ്ങൾ ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ പല വ്യക്തികളും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ പലരും നിങ്ങളെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ പക്ഷെ ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ നിങ്ങളുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉള്ളത് ആരാണ് ആരാണ് ആരാ ഉള്ളത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഈ ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഉള്ള തിരിച്ച് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അവബോധം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാനിങ്ങനെ വെറുതെ ആത്മാവായിട്ട് ഇന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും ആകുന്ന ഞാൻ ഞാൻ എന്ന ഈ പൂർണ്ണതയുള്ള ഒരു ഈ ഒരു ഒരു എൻറ്റിറ്റി ഒരു എനർജിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ തിരിച്ചറിവ് നൽകുന്നത് ആ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ എന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇയാൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇയാളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളെ നിങ്ങളായിട്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ നിങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നത് ആരാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സും ശരീരവും ആത്മാവും വാങ്ങുന്ന നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നോക്കും അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രിയ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് പാർട്ട്ണറോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മക്കളോ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളടുത്ത് ഒരു വിഷമം വന്ന് പറയുകയാണ് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു വിഷമമുണ്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു ഞാൻ ആ വ്യക്തിയായിട്ട് വളരെയധികം അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നെ ഒരു വിലയില്ലാതെ എന്നെ അങ്ങ് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ലൈഫിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് ഞാൻ ആ ഒരു കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തു അല്ലെ എന്റെ ബിസിനസ്സിൽ ഞാൻ ഇത്രയേറെ കഷ്ടപ്പെട്ടു പക്ഷെ ഒന്നും ഒന്നും അല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് അവർക്ക് ഉപദേശിച്ച് നൽകുന്നത് എന്ത് പറയും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു വാചകം ഉണ്ട് ആ സാറയില്ല പോട്ടെ അല്ലെ ആ സാറയില്ല പോട്ടെ നീ തോറ്റുപോയെങ്കിൽ എന്താ അത് ഇനിയും നമുക്ക് ചെയ്യാലോ ഇനിയും നിനക്ക് നേടിയെടുക്കാലോ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയും അല്ലെ തോറ്റു തുന്നം പാടി നിൽക്കുന്ന ഒരാളെ ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് നിങ്ങളുടെ അത് നിങ്ങളുടെ മകളാവാം മകനാവാം നിങ്ങളുടെ വൈഫാവാം നിങ്ങളുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സ് അത് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സുഹൃത്താവാം ഏറ്റവും വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ആഷിഫ പറയുന്നത് എന്ത് പറയും ആ അങ്ങനെ തന്നെ വേണമെന്ന് പറയോ ഇല്ല അല്ലെ ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ സെൽഫിന് വേണ്ടി അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ എത്രത്തോളം അറ്റൻഷനോട് കൂടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന നോക്ക് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് തിരിഞ്ഞ് അത് ആലോചിച്ച് ഇത് ആലോചിച്ച് ആ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ആ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണും കാതും മനസ്സും ഒക്കെ അത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു കാരണം എന്നാ ഓ സെൽഫിന് വേണ്ടിട്ട് പറയുന്നത് എന്ത് തേങ്ങ ഈ പറയുന്നത് എന്നായിരിക്കും പലരുടെ മൈൻഡിൽ കൂടെ പോകുന്നത് എന്റെ നിമ്മി ആ സമയത്ത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യം എങ്ങനെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാണെങ്കിൽ വലിയ ഉപകാരമായി എന്നായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ കൂടെ പോകുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വ്യക്തമാക്കി എനിക്ക് തരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് മൈൻഡ് സെറ്റോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ എത്ര മാത്രം പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് തന്നെയാണ് അതിന് ഉത്തരവും പറയുന്നത് അപ്പോ വെറുതെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഐ ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ പോയിട്ട് കാര്യമില്ലടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ശരിക്കും കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ഒരിക്കലെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങളെ വില കൽപ്പിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ ലോകത്ത് വേറെ ആരും നിങ്ങളെ വില കൽപ്പിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയാ നിമ്മി കൊറേ നാളായി ഞങ്ങളതൊക്കെ കേൾക്കുന്നു സെൽഫ് ലോ അല്ലെ നിമ്മി പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞ സെൽഫ് ലോ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ കാരണം ആ ഒരു
നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓ അന്നാലും എനിക്കിങ്ങനെ വന്നില്ലേ അന്നാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പാട് അന്നാലും എനിക്ക് എന്താ പറ്റിയത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ശാരീരികമായി ഇവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അത്രയ്ക്കും താഴെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹവും അംഗീകാരവും ഒക്കെ അല്ലെ എന്റെ അടുത്ത് പല ആൾക്കാരും പറയും നിമ്മി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ചലഞ്ച് വന്നപ്പോ ഞാൻ നല്ലോണം അഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എവിടെയാ കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഏ അഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സെൽഫ് കൂട്ടിയാ മതി എന്താ ഇത് മരുന്നിന് ഡോസ് കൂട്ടുന്ന പോലെ അങ്ങനെ വെറുതെ അങ്ങ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാണോ നിങ്ങൾ കോൺഷ്യസ്ലി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട് റിസൾട്ട് ഭയങ്കര ടഫ് ആണ് കോൺഷ്യസ്ലി കാരണം കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അയ്യോ സാരോ പറഞ്ഞു നല്ല അഫർമേഷൻ കൊടുത്തു നിമ്മി അഫർമേഷൻ ഒക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പക്ഷെ ഞാൻ തിരുത്താൻ പോയില്ല ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോഴും നിങ്ങള് വെറും വെറും ടെക്നിക്കലും ടൂളിനകത്തും നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അതിനെ അൺവൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ഒരു രക്ഷയും ഇല്ല ഒരു രക്ഷയില്ല അതിനെ അൺവൈൻഡ് ചെയ്യാതെ ആ കുരുക്കഴിക്കാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല ഈ ടെക്നിക്കിന്റെയും ടൂളിന്റെയും ലോകത്ത് നിന്നും നിങ്ങൾ ഒന്ന് മാറി നിന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ നോക്കണം അപ്പൊ മാത്രമേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഒന്നും ലൈഫിൽ വരാത്തത് നിങ്ങൾ ഇതിനെ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇപ്പോഴും ഇതിനെ എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു വേറെ എന്തോ ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കറുക്ക് എരിവ് വരാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി പച്ചമുളക് ഇല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി കിടുന്ന പോലെയാണെന്ത് അഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നില്ല സെൽഫ് ലോ ഇടണോ അതോ ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇടുന്നോ എന്തിട്ടാലാണ് എരിവ് കൂടുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പോലെയാണ് പലരും പല പ്രാക്ടീസും ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ നിങ്ങളുടെ അലൈൻമെന്റ് കറക്റ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓടി നടക്കുവാണ് വലിയൊരു നിധി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ലോകം മുഴുവനും പരക്കം മാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെയാണ് എനിക്ക് നിധി കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ യാത്രയിൽ നിങ്ങൾ തോറ്റുപോവുകയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ സമയവും ഇതും മെനക്കെടുന്നതല്ലാതെ ഒരു ഉപകാരവും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഓട്ടത്തിന് നിങ്ങൾ എന്താണോ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു ഹീലിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നോട് ചോദിച്ചു നിമ്മി ഞാനേറെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വളരെ ഇൻഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഹേവിയർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്റെ ഈ ഹീലിംഗ് പ്രോസസ്സിന്റെ കുഴപ്പമാണെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ യൂണിവേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് മോനെ അല്ലെങ്കിൽ മോളെ നീ ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല ഈ വ്യക്തി ഇതാ ഇതാണ് എന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരണം യൂണിവേഴ്സ് അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത് എന്താ ഇത് എന്റെ കുഴപ്പമാണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കുഴപ്പമാണോന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ കുഴപ്പമാണോ എനിക്ക് പുറമെ ഇത് വരുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നുമുള്ള മിസ്ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ രീതിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പുതിയ അറിവ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ആ കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞതാണോ അതോ ആ സത്യം അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നതാണോ നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആ സത്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ അത്രയും എന്താ എനർജി ലെവൽ ഹൈ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ അത് കാണിച്ചു തരുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റം ഒരു ഒരു എക്സ്ട്രാ വളർച്ച വന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത് ഇല്ലേ ഇല്ലേ പലരും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഗ്രോത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയും ഗ്രോത്ത് വന്നാൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പം പെയിൻ ആണ് ഓഫ് കോഴ്സ് അല്ലേ പെയിൻ ഉണ്ടാവും സ്റ്റിച്ച് ഇടുമ്പോൾ വേദന ഉണ്ടാവും ഇത്രയും നാൾ ഓടിച്ചാട് നടന്ന പോലെ ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച ഒന്നും ഓടിച്ചാട് നടക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പെയിൻ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാലോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതമാണ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് യോ എനിക്കത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ വേദന എനിക്ക് ആലോചിക്കാനേ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണെങ
പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങളെ എത്രത്തോളം ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു റിയലൈസേഷൻ തരണം എന്നുള്ളത് എന്റെ നിയോഗമാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇപ്പോഴും എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തതിന്റെ ആണോ ഹോപ്പണപ്പുള്ള ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു നിമ്മി ഹോപ്പണപ്പുള്ള ഒരു കുഴപ്പമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചോണ്ടൊന്നും വന്നേക്കരുത് ഹോപ്പണപ്പുള്ള ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ കുറിച്ച് പുതിയൊരു ഇൻഫോർമേഷൻ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും പെയിൻഫുൾ ആക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ആ ഹോപ്പണപ്പുള്ളയുടെ പവർ ആണ് ആ വ്യക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ രൂപം നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നു കാണിക്കപ്പെട്ടത് കാരണം നിങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വേർപെട്ടു പോവാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഹീലിങ്ങിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ യൂണിവേഴ്സ് വന്ന് നിങ്ങളെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ആ വ്യക്തികളാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേദന തരും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആ വേദന കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ആ വേദന കൊണ്ട് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും അവര് നമുക്ക് ആ പെയിൻ വരും നിങ്ങൾ ആരെയാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ആ വ്യക്തി നിങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് ജോലിയാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്നത് ആ ജോബ് ആ ജോബോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയോ നിങ്ങളെ ഡിസർവ് ചെയ്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ തരുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടെ നിക്കരുത് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ സത്യമാണ് ആ സത്യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കില്ല പ്രപഞ്ചത്തിലെയും നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിലയും വിലയും കളഞ്ഞ് പിന്നെയും പിന്നെയും പല കാര്യങ്ങളും പിന്നാലെ പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സ് പല ആൾക്കാരെയും പറഞ്ഞു വിടും നിങ്ങളെ വേദനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ആ വേദന കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറുകയുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ വേദന കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെയിൻഫുൾ ആക്കിയിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പെയിൻഫുൾ ആക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇവന്റ് ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജോലി ആവട്ടെ ഒരു ബിസിനസ് ആവട്ടെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആവട്ടെ നിങ്ങൾ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ഭയങ്കര വേദനയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ചങ്ക് തകർന്ന് നിങ്ങൾ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നില്ലേ ഓ ആ വേദന കിട്ടിയോണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിനകത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകുന്നത് നന്നായി ഇന്ന് നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇവിടെ ചിന്തിക്കുന്ന ചിന്തിക്കാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഒരിക്കലും ഇല്ല അതാണ് നിങ്ങളാൽ പോയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നിങ്ങളെ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തു കളയാൻ നിങ്ങൾക്ക് എൻ കിട്ടിയാലാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു ഓടുന്നത് അല്ലെ കള്ളന്മാര് വീട്ടിൽ കയറരുത് നല്ല പുറത്ത് അല്ലെ അക്ഷ എന്തൊക്കെ അക്ഷര നമ്മൾ എഴുതി വെക്കും അല്ലെ എന്നിട്ടും കള്ളൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കട്ടേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കയറിയാൽ വീട്ടുകാർ റെഡി അല്ല അവരുടെ സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചോണ്ട് പോകാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ റെഡി അല്ല തര ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കാം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും പട്ടിനെ ഒഴിച്ചു വിടും അല്ലേ എന്തിന് കള്ളനെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനം എടുത്ത് ഈ വീട്ടിൽ ഞാൻ കയറുന്നില്ല ഞാൻ മോഷ്ടിക്കുന്നില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കാത്ത കാലം അത്രേ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവൻ കയറുന്ന് എന്താ മതിലിന് മേളിൽ നല്ല എന്താ ഇങ്ങനെ ചില്ല് കുപ്പികൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് മതിലുകൾ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പട്ടിനെ അഴിച്ചു വിടും എന്തിന് കള്ളനെ ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നില്ല ഞാൻ വരണ്ട എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അവന് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടി പലതും വരും അങ്ങനെ വരുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു പോകും അത് നിങ്ങളിൽ നിന്നും അകന്നു പോവേണ്ടത് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ചിന്തയാണ് നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഇതെനിക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഉണ്ടല്ലോ അതിന് പുറമെ എന്തോ ഒരു മികച്ച കാര്യം നിങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഒരിക്കലും നിങ്ങളെയും ഈ പ്രോസസ്സിനെ ഒന്നും നിങ്ങൾ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് സെൽഫ് ഹോപ്പണോപ്പണോ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം സെൽഫ് ഹോപ്പണോപ്പണോ അല്ലെ നമ്മുടെ സ്വന്തത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ നാല് വാചകം ആരോടാണ
നീ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതൊക്കെയും ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വേദനയാണ് നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഇന്ന് നീ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷമത്തിന്റെയും എല്ലാ സങ്കടത്തിന്റെയും പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഈ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാതെ നിന്നെ തന്നെ ഒരുപാട് ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി നിന്റെ ഭാഗ്യത്തെ ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്തു നിനക്ക് ഒരു കാര്യങ്ങളും മാനിഫെസ്റ്റഡ് ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും നിനക്ക് എപ്പോഴും സങ്കടം മാത്രമേ കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്ലീസ് ഫൊഗീ മീ എന്നോട് നീ ക്ഷമിക്കണം ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാതെ നിന്നെ തന്നെ വീണ്ടും 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 കുത്തി നോവിച്ചത് വാക്കുകൾ കൊണ്ടും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ഫിസിക്കലിയും നിന്നെ ഞാൻ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ഐ ലവ് യു സോ മച്ച് ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ നിന്നെയാണ് ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്നത് കാരണം ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെയും ഈ ഭൂമിയിലെ എന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം നീ തന്നെയാണ് നീ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നിന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഐ ലവ് യു ആൻഡ് താങ്ക് യു ജനിച്ച അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെയും ഒരുപാട് ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിട്ടും മറ്റാര് കൈവിട്ടിട്ടും പലപ്പോഴും ഞാൻ നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് പോലും ഒരു ലേശം പോലും എന്നോട് പിണക്കം ഇല്ലാതെ എന്നോട് വെറുപ്പില്ലാതെ എന്നെ നീ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചതിന് ഐ താങ്ക് യു ഇന്ന് ഇതുവരെ ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ വേദനയോടും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഒരു വേദന തന്നെയാണ് നിന്റെ പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യത്തെ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയിച്ചു തന്നത് I'm sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. Matthalla varda vaakkal ku yan koodal pradhaniyam nalgi. Palappalum ninde roopathine, bhavathine, ninde swabhava reethiye, ninde deshathine ellam yan oru vaadu oru vaadu kuttipaduthittund. Ninne palappalum angikarikkada irunnittund. നീ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച് പല ചുവടുകൾ മുമ്പോട്ടേക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ കഴിവുകളെ ഞാനാണ് പലപ്പോഴും വിശ്വസിക്കാതിരുന്നത് നിന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്തതിന് നിന്നെ വേദനിപ്പിച്ചതിന് നീ റിസ്ക് എടുക്കാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെയും പല പല സംശയങ്ങൾ ജനിച്ച് നിന്നെ പിന്നോട്ടേക്ക് വലിപ്പിച്ചതിന് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം നീ എന്നോട് പൊറുക്കണം എന്നോട് മാപ്പാക്കണം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളിൽ നോക്കി തന്നെ പറഞ്ഞേ നീ ഒരിക്കലും ഞാൻ നിന്നെ വേദനിപ്പിക്കില്ല ഈ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് നീയാണ് എന്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്ത് നീ തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും ശാരീരികമായി എത്ര വയ്യെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നീ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എത്ര വേദനിപ്പിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും എന്റെ നിർബന്ധത്താൽ നീ നിന്റെ നിലയും വിലയും മറന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നീ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ എന്നും ചേർത്ത് വെക്കുന്നതാണ് ആരാണ് നിന്നെ പഴി പറയുന്നതും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതോ എന്നും എന്റെ വിഷയമല്ല ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും നിന്നെ മാറ്റി നിർത്തില്ല ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും നിന്നെ നിനക്ക് മുൻതൂക്കം നൽകാതെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇനി മുമ്പോട്ടേക്ക് പോകില്ല സോറി പ്ലീസ് ഫോർഗീവ് മീ I love you. I thank you. I'm sorry. Please forgive me. I love you. I thank you. Take a deep breath in and out. Take a deep breath in and out. നിങ്ങൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സെൽഫിന് പറയാനുള്ളതെന്ന് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കിക്കേ. നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ സെൽഫ് 
നിങ്ങളോട് എന്ത് മറുപടിയാണ് പറയുന്നത് കേട്ട് നോക്കിക്കേ Take a deep breath in and out. Take a deep breath in and out. Take a deep breath in and out. Then the kaigalam kote thirumi. Kani polagalil vetsu. Slowly, slowly open your eyes. Slowly, slowly open your eyes. Welcome back to the smiling world. Welcome back to the smiling world. Welcome back to the smiling world. Open your eyes. Open your eyes. Welcome back. ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിന് താഴെ ഹോപ്പണപ്പ് ലിങ്ക് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു കാര്യം മൈൻഡിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നൂറ്റി എട്ട് തവണ ഈ ഒരു ഹോപ്പണപ്പുറം കൂടി ചാറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്തുന്നതാണ് കേട്ടോ നമുക്കിപ്പം സൂമിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ ലൈവായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ തരുന്നതാണ് റെക്കോർഡിൽ അതുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ റെക്കോർഡിൽ ഉള്ളവർക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇതിന് ശേഷം ഡയറക്റ്റ് തന്നെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അത് കേട്ടിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഇത്രയും ചെയ്തപ്പോ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞേ ആരെങ്കിലും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ രാജീവ് ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നി പിന്നെ നമ്മള് ആ മനസ്സ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നീ എന്റെ കൂടെ നിന്നാ മതി നിന്നെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സജിത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ ഞാൻ ശില്പിനെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് ശില്പി ബിക്കോസ് യു നെവർ കൺസിഡർ യുവർ സെൽഫ് ദാറ്റ്സ് എ റീസൺ ഡോണ്ട് വറി ബി ഹാപ്പി കേട്ടോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ടു ലേറ്റ് നമ്മള് ഒരിക്കലും അറിയാതെ പോകുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലതാണ് ഇപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഓക്കെ എനിക്ക് ഒന്ന് ശില്പി ലെവൽ വണ്ണിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് ബാച്ചിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അല്ലേ അമേസിംഗ് ഡെസിഷൻ ഓക്കെ ഡോണ്ട് വറി ഓക്കെ ലവ് യു നുസ്രത് ആ മാം എനിക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒരു പ്രോബ്ലം ഫേസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അപ്പോ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ ആൻസർ കിട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഒരു വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാള് അപ്പൊ എന്നോട് വളരെ ഇൻഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് പെരുമാറി അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഷോക്കില് ഞാന് കുറെ ദിവസമായി അപ്പൊ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും സംഭവിച്ചെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തായിരിക്കും അപ്പോ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഇത് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് നല്ല എനിക്ക് എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചോണ്ട് മാത്രമേ ഇരിക്കുന്നുള്ളു എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു വേറെ കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ടൊന്നും പറയുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല വിഷമോന്നും തോന്നിയില്ല ഓക്കെ 
അപ്പം വിഷമം തോന്നിയില്ല കാരണം എന്താ ലവലി മോൾ ഇപ്പൊ ലെവൽ വണ്ണ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു അത് ചെയ്തപ്പോ ഭയങ്കര പേടിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് വിഷമപ്പെട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തപ്പോ സൗണ്ട് കുറവാണല്ലോ സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ വയ്യ വിട്ടുവിട്ട് പോകുന്നു ഇല്ല ഇല്ല ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഓക്കെ നയന ഹായ് മാം ഹായ് നയന മാം ഐ എം അറ്റൻഡിങ് യുവർ ക്ലാസ് ഫ്രോം ദുബായ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞാൻ ഈ ലിങ്ക് കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് സോ മാം ഞാൻ മാം പറയുന്നതെല്ലാം കേട്ടു അപ്പൊ മാം എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഐ I'm a person who uh, love me. I'm a person who enjoys life and love, take time for myself. But I think I'm a person who is always positive. 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 But in the past, I'm a person who is always positive. I'm a person who is always positive. But I'm a person who is always positive. I'm a person who is always positive. I'm a person who is always ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് ചിന്ത മൈൻഡ് കൊണ്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോ ഞാൻ ഹാപ്പി ആണെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങ് അതെങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യും എന്നാണ് ലൈക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ഡ്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത്രയും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ എന്നെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ടു ബി വെരി ഓണസ്റ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ അതിനൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുകയും കാര്യം ഞാൻ പഴയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മറക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് ചില സമയത്ത് അയ്യോ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കത് ചിലപ്പോ ആ ഒരു ഐ ഷുഡ് ബി താങ്ക്ഫുൾ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാം പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ അവിടെ റീച്ച് ചെയ്യാത്തത് ഇനി അങ്ങനെ ഇനിയിപ്പോ ഐ മെ നോട്ട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇന്ന കുറെ അങ്ങനെ തോട്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് മാം എന്താ പറയാം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞൊരു ചോദ്യം തന്നെ ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മളെ എവിടെയോ ഒരു ലാക്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എനിക്കത് കിട്ടാത്തതിന് കാരണം എന്റെ എക്സ്പെർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ എക്സലൻസ് ആണോ എന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ട് അപ്പൊ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കോൺഷ്യസ്ലി നമ്മൾ ചിന്തിക്കും പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആവുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കിടക്കുന്ന എന്നുള്ളതോ നമുക്കത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അറിയുന്നില്ല മനസ്സിലായോ അത് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരു ഗൈഡൻസിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഒരു ജേണിയിലൂടെ കടന്നു പോകണത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അതിനെപ്പോഴും പറയും നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് അലൈൻമെന്റിൽ ആവണം എന്ന് പറയും എങ്ങനെ നമുക്ക് അലൈൻമെന്റിൽ ആവാം മേ ബി ഇപ്പൊ അലൈൻമെന്റിൽ ആവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ചെയ്തിട്ടും എന്താ ഒരു ഇൻകംപ്ലീഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അറിയാത്ത തിരിച്ചറിയാത്ത ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ത് ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണോ അലൈൻഡ് ആവുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എനർജി ഉണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു റേഡിയോ എടുത്ത് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ അതിന്റെ പവർ ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കിയാലും നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു എഫ് എം സ്റ്റേഷന്റെ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെയാ ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ റേഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ട്യൂൺ ഇൻ ചെയ്യും എങ്ങോട്ടേക്ക് ആ ഒരു എഫ് എം സ്റ്റേഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് നമ്മൾ ട്യൂൺ ഇൻ ചെയ്യും അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ട്യൂൺ ഇൻ ചെയ്ത് 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 ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് എഫ് എം നമുക്ക് കേൾക്കണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എഫ് എമ്മിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിലേക്ക് നമ്മൾ ട്യൂൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ നമ്മുടെ റേഡിയോന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും എഫ് എം സ്റ്റേഷന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും എപ്പോഴാണ് സെയിം ആവുന്നത് അപ്പോ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ സംഭവിച്ച് നമുക്ക് കേൾക്കും ഹെല്ലോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കേൾക്കും അല്ലേ അപ്പോ ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിനും ഓരോ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയായിട്ട് അലൈൻഡ് ആവണം അതിന് ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന അലൈൻമെന്റിൽ ആവുക
ഒരു ചെടി ഒരു ചെടി നമ്മൾ മേ ബി പുറമെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അത്ര വലിയ ഒരു സംഭവം ഒന്നും ആവില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ അടിയിലോട്ട് നോക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഡെപ്ത് ഭയങ്കരമായിരിക്കും അല്ലെ അതിന്റെ റൂട്ട്സ് ഡീപ്പ് റൂട്ടഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഈ പുറമെ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഒന്നും നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതിന് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കണം എന്താണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കണം അപ്പൊ ഞാനിവിടെ നമ്മള് ഞാൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലാണ് ഒന്ന് ഹ്യൂമൻ എനർജിയിലും ഒന്ന് യൂണിവേഴ്സൽ എനർജിയിലും ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് എനർജിയിലാണ് ഞാൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജി ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജി ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് ഇതെല്ലാം കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് വളരെ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് നിങ്ങളെ ഈ ജേണിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് ആദ്യമേ നമ്മൾ എന്താ എന്താ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണം എന്നാ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ജേർണി നമുക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബ്ലെസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയും കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ മേ ബി സൂമിലായിരിക്കാം എന്നെ യൂട്യൂബിലായിരിക്കും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഹവർ ഇറ്റ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബ്ലെസ്ഡ് ആണ് കാരണം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ജേർണിനെ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ ഇത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് അപ്പൊ തന്നെ ഇങ്ങനെ നോ ഇതൊരു ജേർണി ആണ് അല്ലെ ഒരു പത്താമത്തെ നിലയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ പത്ത് സ്റ്റെപ്പ് പത്ത് സ്റ്റെപ്പ് അല്ലെ പത്ത് നിലയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലിഫ്റ്റ് എടുത്ത് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റെയർ കയറി മുകളിലേക്ക് എത്തണം ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ സ്റ്റെയർ കയറി പോകുന്നതാണ് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് പലതും വായിച്ചും പലത് കണ്ടും കേട്ടും നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് കുറെ നോക്കി 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 തെറ്റ് പഠിച്ചു തെറ്റ് വീണ്ടും പഠിച്ചു കറക്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നത് ഒരു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ നിലയിലേക്ക് ലിഫ്റ്റിൽ കയറി പോകുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ത് ഇത് കാരണം എന്താ ഞാൻ എന്റെ എക്സ്പെർട്ടീസ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അതിൽ എന്റെ ലൈഫ് ജേണിയിൽ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഞാൻ പല കാര്യങ്ങളും പലയിടത്തും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ വളരെ ഒരു എനർജി ലോയിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു ണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെ എന്റെ അടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് നമ്മുടെ ഓരോ സിലബസും ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ തന്നെ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെന്റ് നിങ്ങൾ ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ ഉണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു അമേസിംഗ് ജേണിലേക്കാണ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ അലൈൻമെന്റിൽ ആവണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹീലിംഗ് സംഭവിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് ലെവലാണ് ആക്ച്വലി മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ കൊടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് തുടക്കത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചു തരാം ബട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ബി ജസ്റ്റ് എൻ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫോർ യു അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിന്റെ റിയാലിറ്റി ആക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല കാരണം എന്താ നിങ്ങളുടെ എനർജി ലെവൽ ഉയർത്താതെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറി വരാതെ കാരണം പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടും നിങ്ങളുടെ കുറെ കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അവിടെ എത്താൻ പറ്റാത്തത് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് ആ ഒരു ലക്ക് ഇല്ലാത്തതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് അതിൽ കുറവ് അതെന്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ചും നമ്മളെ കുറിച്ചും ഗോഡ് നമ്മളെ എങ്ങനെ കാണുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബിലീഫാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ അപ്പൊ ഈ ബിലീഫ് ഒക്കെ ഓരോ എനർജി ലെവലിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിന് മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്താ പറയാ നമ്മള് മാജിക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് അപ്പം രണ്ട് രീതിയിലാണ് ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നത് രണ്ട് എനർജി ലെവലിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു എനർജി ലെവലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഹോക്കിന്റെ ഡേവിഡ് ഹോക്കിന്റെ ഒരു തിയറി വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ ഫോഴ്സിലും ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ പവറിലും ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പവറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഫോഴ്സ് തന്നോണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ഫോഴ്സ് ജേണിയിൽ നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്
യെസ് ഹായ് ഓൾ ഞാന് ഇപ്പൊ മാമ് ചോദിച്ചിരുന്നു ഈ ഓപ്പൺ ഇത് ചെയ്തപ്പോഴേ എന്താണ് ഫീലിംഗ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ലെവൽ വൺ കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണ് നിലയിൽ ശരിക്കും ലവ്ലി മാമൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ചിരിച്ചോണ്ടാണ് എന്നെ ഞാൻ ഇത് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റിലുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ കറി തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ എന്തുമാത്രം ഇത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇത് ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച് ജീവിതമായിരുന്നു എൻ്റെ ഞാൻ എന്നെ തീരെ ഞാൻ എന്നെ എത്ര വേദന സഹിച്ചു ഞാൻ ജോലി എടുക്കുന്ന ആളായിരുന്നു വീട്ടിൽ ജോലിയായിരുന്നു ഞാൻ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാറേ ഇല്ല പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മൈ ലൈഫ് മൈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അത് തന്നെയാണ് സത്യം അത് തന്നെയാണ് സത്യം നമ്മള് ആ ലെവൽ വൺ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അതിന് ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ആ മെഡിറ്റേഷൻ മോർ 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 പവർഫുൾ ആണ് മെഡിറ്റേഷൻ മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഞാൻ ഇന്നലെ നാല് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഒരു വെയിറ്റ് ചലഞ്ച് കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി കിടന്നപ്പോ പത്ത് മണിയാവുമ്പോ കിടന്നു പക്ഷെ പന്ത്രണ്ടര ആയിട്ടും എനിക്ക് ഉറക്കം വന്നില്ല ഞാൻ ഒരു മണിയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഉറങ്ങും അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചു ഓ ഞാൻ ഒരു മണിയായി ഇനിയിപ്പൊ എങ്ങനെയാ പക്ഷെ ആ നാലേ കാലിന് എന്റെ അലാം അടിച്ചപ്പോ ഞാൻ മോർ പവർഫുൾ ആയിട്ട് എണീറ്റു കാരണം എനിക്ക് വലിയൊരു കാര്യം ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇതാണ് ആ മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു ഉറക്കം തോന്നിയില്ല പറയുമ്പോ ഞാൻ ഒരു മണിക്കാണ് ഉറങ്ങിയത് ആ ഒരു മണിക്ക് ഉറങ്ങി ഞാൻ ആദ്യം കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു മണി ആയപ്പോ ഞാൻ ബാത്റൂം പോയി വന്നപ്പോ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ഓ നാല് മണിക്ക് എനിക്ക് എണീക്കാൻ പറ്റുമോ പക്ഷെ ഞാൻ എത്രയോ നാളായിട്ട് അങ്ങനെ എണീക്കുന്ന ആളാണ് ഒരു കാണുവശ ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണേ മുമ്പേ ഞാൻ എന്റെ പ്രയറിന് വേണ്ടി എണീക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ അപ്പൊ ഇന്നലെ ഞാൻ എണീറ്റപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചോ ഒരു എനർജി ലോസും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ എണീറ്റു അത് ചെയ്തു നമ്മൾക്ക് അറിയാത്ത നമ്മൾ ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു നമ്മുടെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലായാലും എവിടെയായാലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റി ഞാൻ ആദ്യം ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്റെ ക്രിയേറ്ററിനോടാണ് ഞാൻ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇപ്പൊ നിമ്മി പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി തന്നപ്പോഴാണ് അത് നമ്മളോട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ധരിക്കുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് നിമ്മിനോട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉറക്കം വരാത്ത സമയത്തും നമുക്ക് ഈ ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതിനെ കുറിച്ച് പറയണം എല്ലാരും ഞാൻ വലിയൊരു ഇതിലൂടെ ഹെൽത്ത് ചാനലിലൂടെ പോയി വന്ന ആളാണ് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നെ പറ്റി മറന്നു എന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിമിയുടെ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവരുടെ മോളുണ്ട് ഓസ്ട്രേലിയ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓസ്ട്രേലിയ ടൈം ഒക്കെ ഉണ്ട് ലൈഫ് ഒക്കെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളത് അഞ്ജുവിനോടൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറയണം എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വീഡിയോസ് കാണും അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യും വേഗം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു തെറാപ്പിയും കൂടെ ചെയ്യാം ഓക്കെ ലവ്ലി മോൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തോളൂ ഓക്കെ ഇവിടെ ലിഖിത ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നിമ്മി നിമ്മി ഓക്കെ ഹായ് ഹായ് ഞാനാണ് ലൗലി ഞാൻ ആദ്യം പറയട്ടെ ഇന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി അമ്മയെ കണ്ടു അമ്മയെ കണ്ടു എന്നിട്ട് അച്ഛനെ അലക്കിയ സ്ഥലത്ത് പോയി നേരം നിന്ന് വെയിലായിരുന്നു അങ്ങനെ അതിന് വലിയൊരു ഹാപ്പി ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ ചേഞ്ച് തന്നെ ലെവൽ വൺ കഴിയാത്തവരാരെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിലും എനിക്ക് കരിയറിൽ വന്ന ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വിവരാവകാശത്തിന്റെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഒരു ആളായിട്ട് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു വലിയ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ തന്നെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് കിട്ടിയൊരു
ഓക്കേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് സ്മിത ഡൗട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ആ ഒരു തെറാപ്പിയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടു കേട്ടോ അപ്പോ ഇതുവരെ എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും എല്ലാ ഗോൾസും പല വ്യക്തികളിലൂടെ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ സന്ദർഭങ്ങളിലൂടെ ഈസി ആൻഡ് അഫോർഡ്ലെസ് ആയിട്ട് അതിശയകരമായി അത്ഭുതകരമായി നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്നെത്തിച്ചേരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടാണോ ഈ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും കാണുന്നതും ഒക്കെ അത് നിങ്ങളുടെ റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് മാറുകയും നിങ്ങൾ അത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഈ ലോകം മുഴുവനും നിങ്ങളെ കൺഗ്രാച്ചുലേറ്റ് ചെയ്യും അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യട്ടെ അത് നിങ്ങളുടെ റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഐ എം സോ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു യു ഓൾ ഫോർ ഗിവിംഗ് മീ ദിസ് അമേസിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു സെർവ് യു ആൻഡ് ഐ എം സോ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു മൈ ക്രിയേറ്റർ ടു മൈ യൂണിവേഴ്സ് ഫോർ സെലക്ടിംഗ് മീ ആസ് യുവർ ഡിവൈൻ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ പാർട്ട്ണർ താങ്ക് യു ലവ് യു ഓൾ അപ്പൊ മറക്കണ്ട മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ക്ലബ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ലെവൽ വൺ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അമേസിംഗ് ആയിട്ട് ലൈഫിനെ മാറ്റി മറിക്കുക ലവ് യു 